السلام علیکم فرینڈس آج ہم اپنا پانچواں لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں رپورٹ فارمیٹنگ کے بارے میں ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے لاسٹ ٹائم یہی رپورٹ ہم نے بنائی تھی تو یہ رپورٹ کو اگر فارمیٹ کرنا ہو تو اس کا طریقہ کر کیا ہوگا کہ یہ ایک ٹیبل اور ٹیبلکس کنٹرول ہے ٹھیک ہے نوٹ اس میں ٹول باکس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ٹیبل ٹھیک ہے اس کو ٹیبلکس کہتے ہیں تو یہ مطلب ایک ٹیبل ہے اس کے اندر یہ والے کالم ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس کے اندر روز ہیں یہ والی جو روز اس کے اندر یہ تین لائنیں بنی ہوئی ہیں اس کو کہتے ہیں ڈیٹیل رو ٹھیک ہے یہ ڈیٹیل رو ہے اور اگر ہم نے اس کو اس کا ہم نے فونٹ وغیرہ چینج کرنا ہو تو کیا کریں گے اس کو آپ سلیکٹ کریں اگر سبھی کا کرنا ہے تو تو اس کو ہم میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ اس کو ہم لائک ایٹ اس کو کر دیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر اس کا کلر چینج کرنا ہے تو یہ بیک گراؤنڈ کلر یہاں سے اس کا کوئی بھی آپ کلر رکھ سکتے ہیں سمپل دیا آپ یہ کلر رکھ دیا ٹھیک ہے اور اس کا فور گراؤنڈ کلر جو ہے یہ اس کو ہم یہ وائٹ رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کو بورڈ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کوئی بھی اس کا فون سٹائل چینج کر سکتے ہیں یہ ساری ساری اس کے اندر یہ والی انفارمیشن ٹھیک ہے اسی طرح یہ والی جو ڈیٹیل ہو اس کو بھی آپ اسی طرح سلیکٹ کیا یہاں سے اس کو بھی ہم نے ایٹ پوائنٹ اس کا یہ رکھ دیا ٹھیک ہے اب اس کو دوبارہ ڈپلوائے کر کے دیکھتے ہیں تو یہ ہے پرسنل سے یہ دیکھنے کے لیے یہ ڈپلائی کس لوکیشن پہ ہوئی ہے پرسنل ریپورٹ کے اندر ٹھیک ہے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ پرسنل ریپورٹ ہے اس کے اندر جا کے میں نے کلک کیا اس کو ایکسیکیوٹ کیا ہے ریپورٹ کو ہاں جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم نے فارمیٹنگ کی تھی اس کا رزلٹ آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر اس کا تھوڑا سائز اس کو آپ تھوڑا انکریز کر دیں ٹھیک ہے تاکہ سارے کا ساری جو انفارمیشن ہے وہ اس میں پراپرلی ایڈجسٹ ہو جائے ٹھیک ہے اسی طرح آپ اس کے کالم کو چھوٹا کرنا ہو تو آپ یہاں سے اس کو پکڑ کے چھوٹا چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے اس کو اس کی پراپرٹیز دیکھ لی ہیں ٹیبلکس کی تو اس کا کیا طریقہ رہا ہے کہ یہ جو ٹاپ لیفٹ سائٹ پہ آپ کلک کریں یہ اس باکس میں تو یہ آپ کے پاس یہ یہ دیکھا یہ ٹیبلکس وان ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری اس کی پراپرٹیز آ جائیں گی ٹھیک ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کلر کیا ہونا چاہیے بیک گراؤنڈ کلر آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو لائٹ گرے کر دیں ٹھیک ہے یہ اس کا لائٹ گرے اس کا کلر ہو گیا پھر اس کے بعد اگر بیک گراؤنڈ ایمیج کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ ایمیج لگا سکتے ہیں ٹھیک اس کے علاوہ آپ بارڈر کلر ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے بارڈر کلر کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں کہ بارڈر کلر جو ہے یہ کوئی بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں فار ایگزامپل یہ ڈیپ گرے اس کا بارڈر کلر کر دیا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد یہ لیفٹ رائٹ ٹاپ باٹم 
ये डिफरेंट तरह के मतलब इसके अंदर ये जो टैबलिक्स है ये इसका राइट है ये लेफ्ट है ये टॉप है ये बॉटम है ठीक है इनके भी कलर आप चेंज कर सकते हैं अगर हम बॉटम का कलर चेंज करें के बॉटम का कलर हम रख देते हैं लाइक रेड रख देते हैं ठीक है और जो डिफॉल्ट उसमें हम कुछ नहीं करते ठीक है तो जो टॉप है उसका कलर हम बाकी याद रखते हैं जस्ट फॉर चेकिंग तो इसको हम दोबारा में डिप्लॉय करता हूँ एफ आई प्रेस किया तो ये मतलब कि इसके अंदर इतने कलर मिक्स हुए हुए हैं कि वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा ठीक है लेकिन इस तरह की जरूरत आप पेश नहीं आती कि टेबलेट का कलर हम चेंज करें लेफ्ट राइट करके लेकिन ये है कि ये जो कलर हैं कॉलम और रोज के जो कलर हैं ये हम चेंज कर सकते हैं आराम से ठीक है ये हमें इसका वाज फ़र्क नज़र आएगा तो उसका क्या तरीका हो सकता है कि इसको हमने डिटेल रो इसको सेलेक्ट किया आपने ठीक है तो इसका जो बॉर्डर कलर है ये भी लाइट ग्रे था तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसका कलर हम लाइक ये आ, इसका कलर हमने रेड कर दिया ठीक है उसके बाद आ, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा ये रेड इसका कलर हो गया ठीक है इसी तरह अगर हम टॉप का कलर जो है ये अगर करें ऑरेंज कर दें तो ये ऑरेंज आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा ठीक है अगर ऑरेंज की जगह अगर हम यहाँ पे येलो कलर लेते हैं ठीक है तो मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपको बताना है कि आप डिफरेंट तरह की इसकी फॉर्मेटिंग आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो ये देखें ये जो हमने एक ये एक रो थी ठीक है इस रो के ऊपर जो हमने इसका जो टॉप लेवल था उस उस पर उसका कलर हमने क्या रखा है तो टॉप पे जो कलर है वो हमारे पास येलो है ठीक है तो और इसी तरह आप बॉटम राइट लेफ्ट ये सारे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा बॉर्डर स्टाइल है बॉर्डर स्टाइल में आप डिफरेंट तरह का यूज़ कर सकते हैं लाइक के लेफ्ट साइड पे जो बॉर्डर है वो डॉटेड हो जाए ठीक है जो राइट right साइड है इस पर डबल हो जाए ठीक तो मैं करते हैं और डिप्लॉय करने के बाद हम रिपोर्ट को एक्सिक्यूट करते हैं तो इसमें ये आपको आ, उसका फ़र्क नज़र आ जाएगा कि डॉटेड और तो सामने क्या किया था डबल ठीक है या आप इसके अंदर कलर भी चेंज कर सकते हैं बॉर्डर स्टाइल चेंज कर सकते हैं फिर उसके बाद बॉर्डर विड्थ है अगर हम इसकी विड्थ को बढ़ा दें तीन कर दें ठीक है अब इसको मैं डिप्लॉय करता हूँ तो एफ फाइव किए तो ये देखें ये अब आप आपको नज़र आ रहा होगा ठीक है 
पे डॉटेड डॉटेड में हमने क्या चीज़ यहाँ यहाँ से की थी बॉर्डर uh, स्टाइल में जो लेफ्ट है वो डॉटेड है ठीक है ये ये जो लेफ्ट नज़र आ रहा है ये ये हमारे पास डॉटेड है ठीक है और जो राइट है वो हमारे पास डबल ठीक ये आप इसको देख सकते हैं फिर उसके बाद कैन प्रो कैन श्रिंक ये वाली आप ऑप्शन इसके अंदर चेक कर सकते हैं ठीक है कि हम ये करते हैं कि हम इसको इसका साइज थोड़ा सा हमने छोटा किया ठीक है ये हमने काफ़ी छोटा कर दिया ठीक अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं डिप्लॉय किए डिप्लॉय करने के बाद इसको हम एफ फाइव करते हैं और हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं लाइक एक्सेल के अंदर ठीक है एक्स में हम इसको इस तरह करके रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो एक्सपोर्ट में आप यहां से ओपन करें इसको ये देखें ये आपके पास आ, रिपोर्ट आ गई है ठीक है एक्सपोर्ट हो गए अच्छा इसके बाद आपने एक्सपोर्ट करके हमने देख लिया उसके बाद हम देखते हैं दो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कैन ग्रो एंड कैन श्रिंक ठीक है कैन ग्रो जो है ये अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्या है कि इंक्रीज वेदर द रिपोर्ट आइटम ऑटोमेटिकली इंक्रीज इन साइज टू अकोमोडेट अ लॉन्ग वैल्यू ठीक है अगर जिस तरह मोडिफाइड डेट है इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू है वो काफ़ी मतलब कंपेरेटिवली लास्ट में फर्स्ट में इससे बढ़ी है ठीक है तो अभी क्या है अभी इसकी प्रॉपर्टीज सेलेक्ट हुई है ट्रू ठीक है इसका मतलब ये है कि ये जो सेल है इसने ये वैल्यू अकोमोडेट करनी है ठीक है कि सारी की सारी जो इस फील्ड के अंदर जितना भी कंटेंट्स अवेलेबल है वो सारा का सारा इसमें हमें नज़र आना चाहिए ठीक है चाहे हम इसको साइज छोटा भी कर देंगे ना ऐसे करके तो आ, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टीज कैन ग्रो सेलेक्ट हुई है तो हमें इसके बावजूद वो सारी वैल्यू दिखाएगा ठीक है डिप्लॉय करते हैं और इसको मैंने एफ फाइव किए तो ये देखें इसकी हाइट बढ़ गई है ठीक है लेकिन सारी की सारी वैल्यू हमें नज़र आ रही है ठीक अगर हम इसका साइज अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करके मैं इसको कहता हूँ कि कैन ग्रो को फॉल्स कर दो ठीक है डिप्लॉय किया और अब जितना साइज हमने यहाँ पे रखा हुआ है आप उतना ही नजर आएगा आप उसने एफ फाइव किया तो ये देखें ये जो साइज जितना मैंने रखा था उसने उतनी ही वैल्यू दिखाई है बाकी काट दिए ठीक है तो ये इस तरह कैन ग्रो वर्क करेगा ठीक है ये जब आप सारी इंटायर रो को सिलेक्ट करके ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो वो हर सेल पे अप्लाई हो जाती है ठीक है देखें आप सेल पे क्लिक करना हो तो कैसे करेंगे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट आपका सेलेक्ट हो जाएगा ठीक है सेल सेलेक्ट नहीं होगा सेल को सेलेक्ट करने के लिए एक दफ़ा माउस से बाहर क्लिक करें और फिर ये जो 
जैसे ही यहाँ पे आप माउस लेके जाएं जैसे ही ये पॉइंटर बने तो वो फिर आप इसको क्लिक कर दें ठीक है अब ये जो सेल है ये सेलेक्ट हो गया हुआ ठीक है तो इस तरह हमने देख लिया कि कैन ग्रो किस तरह वर्क कर रही है ठीक है अगर कोई भी प्रॉपर्टी अगर बोल्ड हो जाए ऐसे करके तो उसका मतलब है कि ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं थी ठीक है डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है इसकी ट्रू है तो इसने अकोमोडेट करनी दिया सारी इंफॉर्मेशन ठीक है और कैन श्रिंक क्या कहते हैं इंक्रीज वेदर द रिपोर्ट आइटम ऑटोमेटिकली डिक्रीज इन साइज टू फिट अ शॉर्ट वैल्यू ठीक है इसका हम एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू श्रिंक है फॉल्स है इसको हम ट्रू करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं ठीक है एफ फाइव किया तो ये देखें ये हमारे पास जो साइज है जो जितना हमने श्रिंक किया वो उतना ही रहा है ठीक है इसमें कोई चेंज नहीं आई इस चीज़ के अंदर ठीक है इसको हम मॉडिफाई जो हमने जब सेल पे सेलेक्ट करके इसको किया कैन श्रिंक तो जितना हम इसको कर सकते थे हमने इसको आ, उतना ही साइज हमें नज़र आ गया ठीक है अगर हम मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ एक्सल में मैंने इसको एक्सपोर्ट किया ओपन करते हैं इसको तो ये हमारे पास आ, इन्फॉर्मेशन इसकी आ गई है ठीक है ये वाली वैल्यू आ गई है ये ऐसा इसका व्यू हमारे पास आया ठीक है अगर हम इसको फॉल्स करते हैं फिर इसको डिप्लॉय करते हैं तो इस तरह आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं ठीक है कैन शिंग कैन ग्रो के अंदर और इसको अब हम दोबारा में एक्स में एक्सपोर्ट करता हूँ तो ये इसकी व्यू आपको इस तरह नज़र आ रही है तो ये आप खुद से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कैन ग्रो कैन अगर आप पास क्योंकि अभी हमारे पास डेटा जो है वो इतना जो सेल के अंदर जो डेटा है वो हमारे पास बहुत शॉर्ट स्ट्रिंग है ठीक है अगर आपके पास टेक्स इन्फॉर्मेशन हो जिसमें आपके पास 300 400 वर्ड्स हो तो फिर आप इसका बेहतर तरीके से कैन कैन ग्रो कैन श्रिंग को आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो एक्सल फाइल होती है उसके अंदर काफ़ी चार सौ पाँच सौ एज एन एग्ज़ाम्पल हमारे पास वर्ड होते हैं ठीक है तो जब हम रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करते हैं एक्सेल के अंदर तो हम ये चाहते हैं कि सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें नज़र नज़र आई ठीक है एट लाइक एक्सेल है ना इसको एक्सेल के अंदर हमारे पास इन्फॉर्मेशन है ये मैंने ऐसा करके एक इन्फॉर्मेशन डाली इसके अंदर ठीक है फिर ये दूसरा मैंने ये ऐसे करके इसके अंदर डाल दी ठीक अब देखें जो पहला सेल है इसके अंदर तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा लेकिन ये क्या है इतनी हमें एक्सपेंडेड व्यू इसका नज़र नहीं आ रहा ठीक है तो क्या होता है जब हम इस कैन श्रिंग कैन ग्रो वाली प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं तो 
हमें इसको पर क्लिक करके इस तरह से हमें वैल्यू अलग नज़र ना करना ना पड़े ठीक है खुद क्योंकि अब हमारे पास अगर पचास साठ कॉलम्स हों तो बारी बारी तो हम इसको नहीं कर सकेंगे ना तो इस तरह आप कैन ग्रो और कैन स्लिंग की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए कि जैसे आप रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करें तो यहाँ आप डिज़ाइन व्यू में आप इसको देखें ठीक है तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नज़र आए ठीक है इस टॉपिक को हम फिर मज़ीद ज़्यादा डेटा के साथ फिर से इसको हम चेक कर लेंगे ठीक है फिर इसको टेस्ट कर लेंगे तो कैन प्रो कैन श्रिंग की आप प्रैक्टिस करें फिर इस तरह ये कलर है कलर को भी हम उसी तरह चेंज कर सकते हैं कोई भी आपने ये ये कलर है या कोई भी जैसे ये वाला जो कलर हमने चेंज किया था ये आप कलर इसके चेंज कर सकते हैं ठीक है और डेटा एलिमेंट नेम इसमें हम देखेंगे बाद में आउटपुट भी इसकी जरूरत नहीं है फॉर्मेट हिडन इसका ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये कॉलम जो है इसको अगर मैं हाइड करना चाहता हूँ ठीक है तो क्या होगा इसको मैं ट्रू कर दूँगा ठीक है ट्रू करके अगर मैं इसको दोबारा डिप्लॉय करता हूँ और ये जो है हमारे पास रिपोर्ट है अब इसको लास्ट मॉडिफाई को हमने हाइड किया ठीक है तो ये देखें जो लास्ट मॉडिफाई जो कॉलम था वो हमारे पास हाइड हो गया ठीक है तो आज का जो लेक्चर इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं बाकी मज़ीद फॉर्मेटिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ठीक है तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़